നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അമ്മാസ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു മീൻ വറുത്ത് പാലുകറിയാണ് വെക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടികളായിട്ട് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പുപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മല്ലിയും ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കറിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരേ നാളികേരത്തിൻ്റെ പകുതി തേങ്ങ തിരകിയതിൻ്റെ പാലാണിത് ഒറ്റപ്പാലായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വിനായിരിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ വറക്കാനായിട്ട് അയല മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മീൻ ഇവിടെ വെട്ടി കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും കുരുമുളകും സ്വൽപ്പം വിനായിരിയും ചേർത്ത് പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണയൊഴിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇടുന്നത് അതിന് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് അതിനുശേഷം മീനെല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം വളരെയധികം മുരിഞ്ഞു പോകണ്ട എന്നാൽ ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് കുക്കാകുകയും ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനും ഞാൻ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് അത്രയും തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്വല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതൊരു അരപ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുവിധം വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്വല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ട മാത്രം ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാം മൂത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ മൂപ്പിക്കുക അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് എല്ലാം നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക മീനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് വരട്ടിയാണ് വറുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കാം വിനാഗിരി ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടമ്പുളിയാണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണിത് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല കറിയാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മീനെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ കൂടി അതിനകത്തുള്ളത് ഇതിന് പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കറിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും കാണാനൊക്കെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പതിയെ ഇളക്കുക ഈ സമയം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കറി പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയിലായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപ്പ പുളിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് പച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടി തൂകി അടപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുക സ്വാദിഷ്ടമായ അയല വറുത്ത് പാലുകറി വെച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി